हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर चैनल वर्ड ऑफ फार्मस एंड मोटिवेशन आज किस वीडियो का टॉपिक है एसिड बेस एंड बफर सो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए आएगा अगर आपको टाइम नहीं होगा तो वॉच लेटर करके रख लेना और बाद में जब आप फ्री होगे तब देख लेना सो so, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन को बता देना मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहता सो so, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एसिड बेस से एसिड एंड बेस कैन बी एक्सप्लेन बाय सर्टन थेरीज वो कौन कौन से सबसे पहले आयरनेस थेरी है लॉरी ब्रॉन्स्टॉन थेरी है और थर्ड नंबर पर आती है लेविस थेरी सबसे पहले देखते हैं आयरनेस सो आयरनेस थेरीज के हिसाब से एसिड की डिफिनेशन का है इट मे बी डिफाइन एज हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस विच डिसोसेज टू गिव एच प्लस आयन इन एक्वे सोल्यूशन इसका मतलब क्या होता है जब भी कोई हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस होता है जो डिसोसिएट होने के बाद एच प्लस आयन आइक्वे सोल्यूशन में देता है उसको हम एसिड कहेंगे वहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं एस एल प्लस एस टू एच प्लस सी एल माइनस यहाँ पर एच प्लस आयन दिए और एग्जांपल नंबर टू है सी एस थ्री ओ एच प्लस एस टू आगे जाकर देखते हैं हम एच प्लस एच प्लस प्लस सी एस थ्री ओ माइनस यहाँ पर एग्जाम्पल है एसिड की और बेस क्या है इट मे बी डिफाइंड एज हाइड्रोक्सिल कंपाउंड विच डिस टू गिव ओ एच माइनस आयन इन एक्वे सोल्यूशन इसका मतलब होता है कि कोई भी हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल कंपाउंड होता है जो डिसोसिएट होने के बाद ओ एच माइनस आयन देता है एक्वे सोल्यूशन में उसको कहेंगे हम बेस उसका एग्जाम्पल क्या है एन ए ओ एच प्लस एस टू ओ एन ए प्लस प्लस ओ एच माइनस ओ एच माइनस यहाँ पर आए मतलब ये बेस है अरेनिक थेरिस के हिसाब से अब देखते हैं अरेनिक थेरी के लिमिटेशन क्या है तो सबसे पहला है एक्वेस इट डिफाइन ओनली इन देयर एक्वे सोल्यूशन एंड नॉट इन नॉन एक्वे सॉलेंट और गैस स्टेट और दूसरा क्या है नॉन हाइड्रोक्साइड अकॉर्डिंग टू आयरनियस थेरी बेस इज अ हाइड्रोक्सिल कंपाउंड हाई वेवर सम नॉन हाइड्रोक्सिल कंपाउंड लाइक एन एस थ्री एन ए टू सी ओ थ्री के सी एन सी एस थ्री सी ओ एन एरनियस थेरी फेल्स टू एक्म बेसिक नेचर ऑफ सच हाइड्रोक्सिल कंपाउंड इसका मतलब आर्गेनिक थेरी के हिसाब से नॉन हाइड्रोक्सिल कंपाउंड ही बेस है पर कुछ हाइड्रोक्सिल कंपाउंड आल्सो बेसिक नेचर शो करते हैं इसलिए यहाँ पर आर्गेनिक थेरी फेल होती है और तीन नंबर पर आता है नॉन हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू द आर्गेनिक थेरी एसिड इज एज हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस बट नॉन हाइड्रोजन सब्सटेंस लाइक सी ओ टू एवी सिल थ्री सी एट्सेट्रा ऑल्सो एसिडिक नेचर इसका मतलब होता है कि आर्गेनिक थेरी कहते हैं हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ही एसिडिक नेचर के होते हैं और एसिडिक होते हैं बट समय कुछ ऐसे भी एग्जांपल है कि जो हाइड्रोजन नॉन हाइड्रोजन ने पर वो भी यहाँ पर एसिडिक नेचर दिखाती है वह इसलिए यहाँ पर भी अरेनेस थेरी फेल होती है फोर्थ नंबर पर है अकॉर्डिंग टू अरेनेस थेरी एच प्लस आई एस एग्जिट इन एक्वे सोल्यूशन विच इज नॉट ट्रू बिकॉज एच प्लस आई आर ऑलवेज हाइड्रेटेड दैट्स वाई कॉम्बिनेशन विद एच टू मोलिक्यूड इंट्रोड्यूस हाइड्रोजन आयस लॉरी ब्रॉन्स थेरी इस तरीके से सबसे एसिड क्या है देखते द सब्सटेंस कैन डोनेट प्रोटन टू द सॉल्यूशन इट्स कॉल्ड एज एसिड जो इसका मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटन डोनेट करते हैं सॉल्यूशन में उनको हम एसिड करेंगे लॉरी ब्रोस्टन थेरी से यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी आप देख सकते हैं अब देखते हैं बेस क्या है तो द सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट प्रोटन कॉल्ड एज बेस जो सब्सटेंस जो होते हुए जो प्रोटोन एक्सेप्ट करते हैं उनको हम बेस कहेंगे और लॉरी ब्रोस्टन थेरी के हिसाब से यहाँ पर आप नीचे एग्जांपल देख सकते हैं अब देखते हैं लेविस थेरी एसिड द सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको हम कहेंगे एसिड सब जो भी सब्सटेंस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे उनको हम लेविस थेरी के हिसाब से एसिड कहेंगे एग्जाम्पल एस सी एल और बेस क्या है द सब्सटेंस विच कैन डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब जो ऐसा सब्सटेंस जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसको हम बेस कहेंगे लिविस तरीके के हिसाब से और उसके एग्जांपल है एन और के अब देखते हैं बफर बफर सॉल्यूशन के डेफिनेशन देखते हैं द सॉल्यूशन विच रिजिस्ट चेंज पी एच अपॉन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और अल्कली आर कॉड एज बफर सोल्यूशन इसका मतलब होता है स्मॉल अमाउंट एसिड और अल्कली ऐड करने के बाद जो भी पीएच का चेंज होता है उसको रजिस्ट करने वाला सॉल्यूशन अब हम देखते हैं बफर का क्लासिफिकेशन तो सबसे पहले बफर के दो क्लास होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर और ऑन द बेसिस ऑफ यूज तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर 
तो उसमें सिर्फ सिंपल थ्री क्लास होते हैं एसिडिक बफर जो भी एसिडिक होते नेचर के होते हैं उनको एसिडिक बफर कहते हैं और सेकंड बार बेसिक बफर और न्यूट्रल बफर जो न्यूट्रल होते हैं और हम आगे देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूज तो उसके भी बाद में, में दो टाइप होते हैं एनालिटिकल बफर और फार्मास्यूटिकल बफर तो फार्मास्यूटिकल बफर के और भी दो टाइप होते हैं फर्स्ट होता है फिजोलॉजिकल बफर उसके हम एग्जांपल रखेंगे फॉस्पेट बफर प्रोटीन बफर कार्बन बफर कार्बोनेट बफर एंड सेकंड नंबर पर आते हैं एक्चुअल बफर उसके एग्जांपल है बोरेड बफर और एसिटेड बफर अब हम आगे क्लास डिटेल में देखते हैं एसिडिक बफर क्या होता है तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड और सोडियम एसिडेट सेकेंड होता है बेसिक बफर इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीक बेस एंड इट्स करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एग्जाम्पल होता है मिक्सचर ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड द थर्ड नंबर पर आता है न्यूट्रल बफर इट इज अ सिंगल सब्सटेंस शोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बफर इसका एग्जाम्पल है अमोनियम एसिडेट आगे डेफिनेशन देखेंगे हम बफर कैपेसिटी की इट इज़ अ डे फाइंड एज द मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर टू चेंज द पी एच ऑफ वन लीटर सोल्यूशन बाय वन यूनिट इसका मतलब होता है कि कितने मोल स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट होगी ये वन लीटर सोल्यूशन का पी एच चेंज करने में बाय वन यूनिट प्रॉपर्टीज ऑफ बफर द पी एच ऑफ बफर सोल्यूशन इज कॉन्स्टेंट और उसका पी एच हमेशा कॉन्स्टेंट होना चाहिए कभी भी फ्लक्चुएट नहीं होना होना चाहिए सेकेंड है द पी एच ऑफ बफर डज नॉट चेंज ऑन डायल्यूशन डायल्यूशन करने के बाद बफर का पी एच कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए थर्ड नंबर पर है द पी एच डज नॉट चेंज इवन आफ्टर एडिशन ऑफ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ एसिड और बेस कि पी एच कभी भी एसिड और बेस स्मॉल क्वान्टिटी में एड करने के बाद भी कभी चेंज नहीं होना चाहिए ये प्रॉपर्टीज है बफर की सो फैक्टर्स कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ बफर तो दो टाइप में डिवाइड हुए हैं फैक्टर्स केमिकल फैक्टर और फार्मास्यूटिकल फैक्टर सबसे पहले देखते हैं केमिकल फैक्टर द बफर सिस्टम शुड नॉट रिएक्ट विद द अदर केमिकल्स इन द प्रिपरेशन इसका मतलब है बफर सिस्टम कभी भी उस प्रिपरेशन के अदर केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं होना चाहिए दूसरा है द बफर सिस्टम शुड नॉट हैव रिजन शुड हैव रिजनेबल केमिकल स्टेबिलिटी केमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए बफर सोल्यूशन को द बफर कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द एब्सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच बफर कंपाउंड फार्मास्यूटिकल फैक्टर सबसे पहला टॉक्सिसिटी ऑफ बफर सम ऑफ द बफर हैव लिमिटेड यूज इन द फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ देयर टॉक्सिक तो कुछ बफर के बहुत टॉक्सिक होते हैं इसलिए उनका बहुत लिमिटेड यूज किया जाता है फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस सेकेंड है इफेक्ट ऑफ फार्मोजिकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द प्रिपरेशन तो बफर सिस्टम शुड नॉट इंटरेक्ट विद द एक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रिपरेशन किसी भी इंग्रेडिएंट के एक्शन पर बफर का कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए थर्ड नंबर ऊपर होता है कंटेमिनेशन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेनी बफर सिस्टम सपोर्ट माइक्रोबियल ग्रोथ एज द कैंसर वेज ए न्यूट्रियट मीडिया फॉर मोल्ड एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलर वेन द पी एच इज क्लोज टू द न्यूट्रियलिटी रोल ऑफ बफर तो सबसे फर्स्ट है द बफर आर इम्पोर्टेंट इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पीएच कंडीशन फॉर द मेडिसिनली एक्टिव कंपाउंड्स सेकंड सोल्यूबिलिटी ऑफ मेनी कंपाउंड इज कंट्रोल बाय प्रोवाइडिंग द सुटेबल पीएच थर्ड कलर ऑफ मेनी कंपाउंड इज पीएच डिपेंडेंट थर्ड द पी एच गिव स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट प्रिपरेशन फिफ्थ इट प्रोवाइड्स पेशेंट कम्फर्ट सिक्स साइट्रिक एसिड इज यूज फॉर स्टेबलाइजिंग द मिल्क ऑफ मैग्नेशिया सेवंथ पेनिसिलिन प्रिपरेशन आर स्टेबलाइज बाय एडिशन ऑफ कार्बोनेट्स एट सल्फोनामाइड प्रिपरेशन आर स्टेबलाइज बाय एडिशन ऑफ सोडियम बाय कार्बोनेट सोडियम एसिडेट सोडियम साइट्रिक डिफरेंस बिटवीन द फॉस्पिट बफर एंड बोरेड बफर फॉस्पिट बफर इट कंपोज ऑफ मोनोहाइड्रेट एंड डायहाइड्रेट फॉस्पिट बोरेड बफर इट कंसिस्ट ऑफ टेट्राबोरेट आयन एंड बोरिक एसिड फॉस्फेट बफर इट इज नॉन टॉक्सिक बोरेड बफर टॉक्सिक इट टेकन इंटरनली इफ टेकन इंटरनली फॉस्फेट बफर पी के इज सेवन पॉइंट टू बोरेड बफर पी के इज नाइन पॉइंट टू फॉस्फेट बफर इट इज यूजफुल फॉर इंटरनल प्रिपरेशन एंड पैरेटल प्रिपरेशन बोरेड बफर इट इज जनरल यूज फॉर एक्सटर्नल प्रिपरेशन ओनली 
सो फ्रेंड्स आगे मैंने सभी मोनोग्राफ दिए इस चैप्टर के और आप देख कर लिख सकते हो और आप आगे पढ़ भी सकते हो आप बहुत अच्छी तरह से अच्छे नोट्स से आपको स्पेशन से आपने आप तक वीडियो देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना मुझे बहुत अच्छा लगेगा मैं आपको थैंक्स भी कहना चाहता हूँ और बहुत अच्छे से स्टडी करो आपको स्पेशन देख मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप बहुत आपने आज तक वीडियो देखा है तो आप ज़रूर अच्छा कर पाओगे और आगे आप बहुत अच्छे अच्छे नोट्स से आप सभी अगर यूज़ करोगे हमारे यहाँ से तो बहुत अच्छा लगेगा और कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा करो बिंदस में हर कि किसी हर एक सवाल का आपका आंसर देता हूँ अगर और भी कुछ क्वेश्चन होंगे तो मुझे इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो करिए जाओ फेसबुक पेज पर आप और अच्छे अच्छे वीडियोज़ में आप और मोटिवेशनल डालता रहता हूँ और आपको और किस तरह की वीडियो चाहिए वो भी मुझे ज़रूर बता देना जिससे कि मैं आपकी और भी हेल्प करता रहूँ सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ क्वेश्चन होंगे तो जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना मैं आपको उसके आंसर दे दूँगा और ये आप वीडियो देखते रहिए सभी मनोरभ के आपको यहाँ पर मिल जाएगा और आगे भी लेक्चर आपको देता रहूँगा सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में